Josias, vamos à nossa manchete principal no UOL, assunto que você também tem se debruçado, taxação dos super ricos, eles têm que pagar mais? Quanto que eles têm que pagar mais? É, qual é a discussão que acontece hoje no Congresso Brasileiro? Bom, essa é a nossa manchete, o relator reduz a proposta de taxação de fundos de offshore é, e de super ricos. O que, que a gente está falando? Inicialmente o projeto previsto era para 10% e agora ele ficará em 6%. A previsão está na proposta do relator deputado Pedro Paulo, que foi costurada com o Ministério da Fazenda, com o Fernando Haddad. E aí, hein, Josias, 6% é o suficiente ou tinha que ser 10%? Por que, que essa, acontece essa redução? É, o que está sendo reduzido, Fabiola, é o, a tributação sobre o estoque desses investimentos, né? os fundos exclusivos de super ricos, e os investimentos na, em paraísos fiscais no exterior, eh, nas offshores. O governo queria taxar o estoque, dinheiro que está lá, que vinha sendo eh, eh, privado de taxação, livre de taxação. O governo queria somar esse estoque e aplicar sobre ele uma tributação de 10%. Isso foi reduzido para 6%. Eh, eh, o ideal para o governo, que está aí eh, buscando centavos para conseguir manter a sua meta de zerar o déficit no ano que vem, 2024, algo que todo mundo duvida que vai ocorrer, mas o governo persegue essa meta, o ministro Haddad da Fazenda persegue essa meta, então para o governo é ruim. Se é, baixar de 10% para 6% a tributação desse estoque não é boa coisa. Mas, é, o, o, ouvido, o ministro Fernando Haddad é, entregou ali os anéis para manter os dedos. O que é, o que, o que é dedo nessa matéria? É a alíquota que vem depois da taxação desse estoque. Ah, taxou o estoque, ficou em 6%, mas a alíquota posterior, que está prevista no projeto, que vai à votação na Câmara, varia entre 15% e 22,5%, dependendo do prazo e do valor do investimento. Então, é esse, esse percentual que o governo quer manter. E isso, por hora, no projeto, está mantido. Se isso for aprovado, Fabiola, vai ser... Uma, uma vitória extraordinária para o governo. A oposição está ameaçando obstruir e é, o, o Palácio do Planalto está mobilizado para tentar é, assegurar a votação dessa proposta e isso, disso depende o início de um processo de recuperação da arrecadação federal. É vital para o governo aprovar isso. E o mais curioso, Fabíola, é que essa corrida contra o tempo se deve a um detalhe até prosaico, porque o, o, o Arthur Lira, o imperador da Câmara, ele está com uma viagem marcada para o exterior. Vai ficar fora entre 10 e 20 de outubro. Se não votar agora, depois não vota mais, porque na Câmara funciona assim. As coisas só caminham quando o imperador está lá e autoriza que caminhe. Se o, o Arthur Lira vai para fora do país, aí mesmo é que a coisa não, não, não anda. Então, o governo tenta, de todas as maneiras, aprovar isso rapidamente agora e é preciso levar em conta, Fabíola, que essa ausência do Arthur Lira ela coincide com o período em que o Lula está se recuperando da cirurgia que fez no quadril e os médicos impuseram ao Lula uma reclusão ali. Ele não pode receber ninguém. Então, o Lira, nesse período que o Lula tem ordem médica para não receber ninguém, ele vai para fora e deixa os seus operadores aqui é, alfinetando o governo. Olha, precisa entregar a Caixa Econômica com a porteira fechada, vamos liberar as emendas. Quando ele voltar, ele quer fazer esse acerto de contas com o governo, porque há muito mais a ser votado na Câmara, além dessa proposta que eleva ou que é, 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 impõe uma tributação a, aos é, fundos dos super ricos e às contas offshore no exterior. Então, é, o, o governo corre contra o relógio para votar isto, aprovar isto, antes da viagem do Arthur Lira ao exterior. Ô Josias, e é tão importante ficar de olho no que está acontecendo no Congresso, tem tanta coisa acontecendo no Congresso, tanta coisa passando. É.